Olá, minha gente de Tucuri e região. Estamos começando o nosso TJ Regional desta terça-feira e olha só os destaques. Polícia apreende um suspeito de participação em duplo homicídio em Tucuruí. Vigilância em saúde continua com vacinação antirrábica animal. Mulher perde direção e bate em poste na BR-422. E esse é o nosso TJ Regional, que já está no ar. A Coordenadoria de Vigilância em Saúde chama a atenção para a importância da vacinação antirrábica animal em Tucuruí. Muitos animais ainda precisam ser vacinados. A campanha de vacinação para cães e gatos foi encerrada em janeiro deste ano. O número de animais vacinados superou as expectativas. Mas, de acordo com a Coordenadora de Vigilância em Saúde, ainda estamos um pouco longe do que seria o ideal. Por isso, os responsáveis pelos animais não vacinados podem procurar a vigilância sanitária. Nossa campanha né, encerrou em dezembro, início de janeiro, né, encerrou a campanha de vacinação antirrábica animal. Né. A nossa meta era 13.931, nós alcançamos 14.661, né, então nós imunizamos bastante. Mas faltou muito ainda, porque nós não fizemos esse ano casa em casa, nós fizemos pontos fixos, né? Então, é, muitos donos de animais não levaram, né? Nós fizemos final de semana, depois fizemos é, alguns bairros que não alcançam o bairro maior popularidade, nós fomos de casa em casa e conseguimos. Esse ano, inclusive, foi até uma coisa que nós havíamos oito anos que nós não conseguíamos ir nas ilhas, nós conseguimos vacinar nas ilhas, né, com apoio da Prefeitura, da Secretaria de Saúde, conseguimos ir nas ilhas. Não fomos em todas, porque também é, o lago é muito é, intenso, né, muito grande, e não deu para ir em todas as ilhas, mas nós conseguimos vacinar numa faixa de aproximadamente 2 mil animais nas ilhas. Não vacinar o seu cachorro ou o seu gato pode resultar em consequências bem graves. Podem ser muito graves, sim, né? Tem a raiva, tá? E a raiva não tem cura, né? Então, a gente precisa que quem não vacinou seus animais, seus cachorros, gatos, que procure a vigilância sanitária, pode levar o seu animalzinho lá na vigilância sanitária, porque a gente vacina lá, que tem vacina ainda, né? Ou é, acionar se o, o cachorro for muito grande, não der pode acionar a gente lá, que a gente faz a nota, o endereço para ir lá na residência vacinar. A partir de quanto tempo aqui, por exemplo, um cachorro precisa ser vacinado? A partir de três meses completos. Menos não pode. E os gatos? Também. Ou seja, é uma, uma, uma maneira de não esperar muito tempo, né? Já está ali com o animalzinho, inicia os demais tratamentos, mas não esquecendo da vacinação, que é tão importante quanto é, os demais cuidados. É. Sim, e apesar da campanha ter acabado, a campanha de 2021 ter acabado, mas nós temos vacina ainda, né? Então, pode, quem não vacinou, procurar a vigilância sanitária, né? E esse ano vai ter de novo, que geralmente é de agosto, em janeiro de agosto até outubro, começa a campanha. Mas, no caso, a pessoa pode procurar qualquer período, não tem problema. Pode procurar qualquer período que vai ter pessoas lá para vacinar. Mulher perde o controle da direção de seu veículo e atinge poste na rodovia BR-422 durante forte chuva em Tucuruí. Paco Martins traz outras informações. O acidente aconteceu por volta das 22 horas de ontem. No momento, chovia bastante, a pista estava bem encharcada e a condutora acabou perdendo o controle da direção do veículo e atingindo este poste. O diretor superintendente da Companhia de Trânsito de Tucuruí, Sandoval Filho, conversou com nossa equipe de reportagem e deu mais detalhes a respeito deste caso. É um acidente que aconteceu ontem à noite, né, na, no período da, da chuva, uma chuva intensa. Era uma senhora que vinha dirigindo o veículo, ela é habilitada e perdeu o controle do veículo. E só agora de manhã que nós viemos saber das informações, quem era a condutora, como se procedeu o acidente. Se apresentou agora o esposo dela aqui, é, já acionou o seguro. Nós já demos, é, primeiro fizemos uma busca nos hospitais, ninguém deu entrada é, machucado de acidente de trânsito. Então nós esperamos o, a, pela manhã para a gente saber a situação que aconteceu. Segundo informações, ela tinha saído da faculdade, ia passando por esse local e perdeu o controle do, do veículo e veio abater nesse porte aí. Graças a Deus, é, não houve danos pessoais. 
Com a colisão, o carro ficou parcialmente destruído. A seguradora foi acionada para remover o veículo do local. O veículo tem seguro e já foi acionado, eles estão aqui, a seguradora está aqui já e vai é, assinar alguns documentos da nossa ficha de acidente e vai retirar o veículo do local. Nós estamos aqui para preservar, para que não aconteça outros acidentes, que aqui é um ponto muito crítico que possa acontecer um outro acidente aqui. A condutora ainda conseguiu evitar danos maiores, pois a lateral da pista possui uma ribanceira e por muito pouco, o automóvel não despencou. É verdade, pela situação da pista, que é uma ribanceira muito íngreme, muito perigosa, e ela teve até uma certa habilidade de tirar o veículo para que não caísse na ribanceira. Com certeza ela estava de cinto de segurança, porque não se machucou, o airbag não foi acionado, então, é, graças a Deus, não houve é, um dano maior a essa condutora. O diretor da companhia chama a atenção dos condutores que passam pelo trecho para que eles redobrem os cuidados, principalmente se estiver chovendo. É verdade, essa combinação, muita chuva, a lâmina muito forte aqui de água e com certeza um pouco de excesso de velocidade, então nós temos que redobrar a nossa atenção no período chuvoso. Isso aqui com certeza foi uma falta de atenção e ela veio perder o controle do veículo e veio sair fora da pista. A Páscoa tem um toque especial de economia no Mix e Mateus. Muito preço baixo em vários setores da loja para você aproveitar ofertas imbatíveis com gostinho de muita economia ao repor ou renovar o seu estoque. Sua confeitaria está precisando de mais ingredientes para dar conta dos pedidos? Então não deixe de passar lá na Páscoa do Mix Mateus. Você vai conseguir aumentar muitos lucros com essa economia. Corre e aproveite que os preços estão imbatíveis em vários setores da loja. Ofertas desde os perecíveis ao hortifruti. Mencearia, açougue e muito mais. Seu estoque vai contar com toda a qualidade que o seu negócio precisa para crescer. Aproveite as ofertas também para abarrotar a sua dispensa com qualidade que você e sua família merecem. Páscoa do Mix e Mateus. Aproveite. Polícia prende um suspeito de participação em duplo homicídio em Tucuruí. Os crimes chocaram a população de toda a nossa região. Logo após ter conhecimento dos fatos, as polícias civil e militar deram início nas investigações e diligências para tentar localizar os acusados. Durante a noite, uma pessoa acabou sendo presa e outra foi identificada como envolvida no crime. O delegado Felipe Leal e o superintendente da Regional do Lago, doutor Tiago Mendes, concederam uma entrevista à nossa equipe de reportagem, dando mais detalhes a respeito das investigações e desta prisão. Nós tivemos conhecimento acerca desse crime bárbaro, né? um duplo homicídio com diversos requintes de crueldade. E desde, desde o primeiro momento, a equipe, tanto da Polícia Civil, quanto da Polícia Militar e também do CPC Renato Chaves, iniciaram as diligências até o local do crime para fazer todo o levantamento. É, e, e angariar elementos informativos que nos conduzissem até a elucidação desse crime tão bárbaro e tão cruel que chocou não só a população de Tucuruí, mas toda a região do estado. Foi um crime com muita repercussão. E então, é, a Polícia Civil, numa atuação investigativa percussiente, conseguiu angariar elementos informativos em que o policial representou as devidas cautelares ao Poder Judiciário. E nós é, já temos algumas informações para repassar a população acerca do resultado dessas investigações. O delegado Felipe Leal ele conduziu as investigações e vai passar maiores detalhes agora. De acordo com o delegado Felipe Leal, até o momento, duas pessoas suspeitas de participação direta nos crimes já foram identificadas. Um deles já foi preso. O outro, identificado como Matheus, está sendo procurado. Foram identificados dois indivíduos, né? como tendo sido minimamente os dois como coautores dessa... dessa essa empreitada criminosa. Desses dois indivíduos, um já inicialmente já tinha sido identificado, né, que era o Matheus, inclusive ontem pela manhã eu já explanei o nome dele, acredito que o pessoal já tenha conseguido imagens e a gente hoje passa novamente essas imagens sobre esse Matheus, porque ele é um indivíduo que está foragido, a gente já tentou procurá-lo várias vezes e não encontrou e é, ele se evadiu do distrito da culpa, mas com certeza depois será encontrado. Hoje a gente já tem um mandado é, de prisão contra ele, está em aberto, ainda não foi cumprido, porque a, as diligências no sentido de capturar ainda foram infrutíferas. 
a Matheus será pego questão de tempo. E um outro indivíduo que já foi identificado, não, é, identificado e capturado a, numa ação aí conjunta da Polícia Civil e da Polícia Militar, com informações que foram trazidas aí, é, é, pela equipe do plantão, que diligenciou desde o começo, desde o primeiro, é, a, desde o primeiro conhecimento inicial aqui da, 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 da ocorrência, até mesmo é, é, foram bastante diligentes, como eu mesmo é, já parabenizei até a equipe aqui, particularmente aqui dentro da, da delegacia, e a, permitiram que chegasse rapidamente aí a, a elucidação dessa, dessas identidades, desses elementos. Né? Parabéns aí para toda a equipe aí que participou disso aí. É, agradeço aí ao apoio da Polícia Militar, que foi essencial, trouxe informações relevantíssimas aqui para a nossa investigação, que foi o que permitiu, inclusive, também no sentido do coautor do Matheus, que, que é um indivíduo que já está capturado, as informações deles foram re relevantíssimas. É, e é isso. Agora a gente segue as, as, as investigações no sentido de elucidar a autoria, porque, como o delegado Tiago já falou, foi um crime bárbaro, né? foi um crime com muita violência. Com a prisão de um dos suspeitos, a polícia busca agora esclarecer a motivação de tamanha barbaridade. Pela questão do tamanho da crueldade, é o tipo de crime que tem muita característica de tribunal do crime, né? de uma execução praticada... É por facções criminosas, no sentido de demonstração de poder de violência para amedrontar a população e fazer essa demonstração de poder. Horas antes dos crimes acontecerem, as vítimas teriam se envolvido numa briga em um bar. Mas, para a polícia, isso não seria motivo de um crime tão violento. Não acredito que tenha sido a motivação principal uma mera briga de bar. Entendeu? Não acredito que, nisso. Porém, quem vai saber melhor, é, trazer mais informações, será o preso, né? que será interrogado formalmente e a gente espera. Tem também outras diligências que estão pendentes ainda, né? sobre a, inclusive sobre a vida pregressa da, das vítimas. A, possivelmente surgiram novas informações e aí com essas informações das vítimas, a, sobre, as, sobre as vítimas, é possível que a gente consiga descobrir a, o que pode ter motivado um crime tão violento. O delegado esclareceu que informações sobre a suposta morte de Mateus são inverídicas. Essa informação sobre esse cadáver do Mateus que estaria em determinado lugar já foi checada e foi negada pela equipe, certo? Então não, não foi encontrado nenhum cadáver de Mateus. Mateus até o momento está foragido, não está morto. Não à toa a Polícia Civil vai disponibilizar para toda a imprensa, aí, inclusive para ampla divulgação, as imagens fotográficas aí do, do Matheus, porque é, esse indivíduo está foragido até o momento e é importante destacar aí o, o apoio da população que a gente sempre pede nas investigações que estão em aberto. Qualquer informação nova pode trazer ligando para o 181, pode trazer presencialmente na delegacia, pode é, procurar também as nossas redes sociais aqui da Polícia Civil, Polícia Civil do Curuí, no Instagram, no Facebook também, Polícia Civil Regional do Lago, e que as informações serão repassadas para a equipe de investigação que está investigando esse caso. Assim encerramos a edição de hoje de nosso TJ Regional, agradecendo a você o carinho e a audiência e a toda a nossa equipe pelo maravilhoso trabalho no dia de hoje. Uma boa noite a você e até amanhã, se o Altíssimo assim nos permitir. Até lá.